సో ఈరోజు నేను మీకోసం అరటి జొన్న రవ్వ ఉప్మా ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను కదా మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఒక ప్యాన్లో మొత్తం ఫ్రై చేయడం ఇవంతా కూడా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ వైల్ అదే టైంలో జొన్న రవ్వని ఉడికించుకోవాలి ఎందుకంటే నార్మల్లీ జొన్నలు ఉడకడానికి టైం పడుతుంది కదా సో ఒకేసారి రెండు స్టవ్లు ఆన్ చేసేసుకొని ప్యాన్స్ పెట్టేసుకున్నాను ఒక దాంట్లో ఫస్ట్ వాటర్ పోసుకోవాలి అండ్ ఇంకో ప్యాన్లో ఫస్ట్ కొంచెం నూనె వేసి సో ఆయిల్ హీట్ అవుతుంది ఆ లోపు ఈ ప్యాన్లో కొంచెం మనం ఉప్మాకి ఎంతైతే రవ్వ తీసుకుంటామో అంత రవ్వ ఉడికించుకోవాలి సో దానికోసం నేను ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నాను సారీ ఇలా కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది సో రవ్వ ఉడికిపోతూ ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ ఆయిల్ సో మెయిన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆయిల్ వేసుకున్నాను కదా ఆయిల్ హీట్ అయింది నెక్స్ట్ ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఆవాలు అంటే నార్మల్లీ ఉప్మాకి మనం ఏ ప్రొసీజర్ అయితే వాడతామో సేమ్ ప్రొసీజర్ కాకపోతే లాస్ట్గా ఆర్టికాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇందులో జీడిపప్పు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులో ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేసుకోవాలి నార్మల్ ఈ జొన్న రవ్వని రొట్టె అంటే చాలా టైం పడుతుంది కదా ఎందుకంటే దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా రొట్టెని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి సన్నగా చేసుకోవాలి సో చాలా కష్టం సో అలాంటప్పుడు ఇలా చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది కొంచెం కరివేపాకు అండ్ నెక్స్ట్ అల్లం ముక్క ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి ఇందులోనే సో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి కొంచెం పచ్చిమిర్చి సో పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి ఇందులో నార్మల్లీ నేను అయితే చిన్న చిన్న పీసెస్లో కట్ చేసుకున్నాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు ఏమైనా కాస్త స్పైసీగా కావాలి అనుకుంటే కొంచెం లైక్ మసాలాస్ ఉంటాయి కదా ఎక్కువ ఉప్మాలు మనం ప్రిఫర్ చేయము కాకపోతే కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం అలా మసాలా వేసుకోవచ్చు అండ్ పచ్చిమిర్చి కూడా కాస్త ఎక్కువగానే వేసుకోవచ్చు బట్ కాంబినేషన్లో తింటేనే బాగుంటుంది యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి సో నార్మల్గా మనం ఉప్మాకి అంటే నార్మల్ రవ్వని చూసుకుంటూ వేస్తున్నాను ఎందుకంటే రవ్వ ఉడికించే టైంలో కూడా కొంచెం వేసుకున్నారనుకోండి ఇక్కడ కాస్త తగ్గించండి బట్ నేనైతే అందులో వేయలేదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో టమాటో ముక్కలు వేసుకోవాలి ఓకే ఇది ఫ్రై అవుతూ ఉంటుంది ఒకసారి రవ్వ కూడా కలిపేస్తాను సో నార్మల్లీ మనం ఎక్కువగా చాలామంది సౌత్ ఇండియన్స్కి వైట్ రైస్కి బాగా అలవాటు పడిపోతూ ఉంటారు బ్రౌన్ రైస్ కూడా కాదు వైట్ రైస్ ఎందుకంటే ఒకసారి మనం అది దానికి అలవాటు పడిన తర్వాత వేరే ఐటమ్స్ని రెగ్యులర్ మీల్గా తీసుకోవడం చాలా కష్టం సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒకసారి నార్మల్లీ చపాతీస్ తింటాము లేకపోతే గోధుమ రవ్వతో దల్యా లాగా తింటూ ఉంటాము లేదంటే దాన్ని ఉప్మాలా చేసుకుంటాం బాంబే రవ్వతో ఉప్మా చేసుకుంటాం సో అప్పుడప్పుడు ఇలా జొన్న రవ్వ కానివ్వండి లేదంటే రాగితో సో అలా కాంబినేషన్లో చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది స్పెషల్లీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు కూడా చాలా వరకు హెల్త్ని చూస్తూ ఉండాలి 
ఎందుకంటే రైస్ని డాక్టర్ ఫస్ట్ నుంచి సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు డయాబెట్ అవ్వగానే షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే రైస్ తగ్గించండి తినే క్వాంటిటీలో షుగర్ లెవెల్స్ ఉండేవి తినకూడదు అని చెప్పేసి అంటారు సో ఇలా కాంబినేషన్స్ ట్రై చేయండి బాగుంటుంది సో టమాటో కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఉడికించి పెట్టుకున్న ఇదిగోండి అరటికాయ సో నార్మల్లీ మనకు చూస్తుంటే పండిన అరటి పండ్లో ఉంది కాకపోతే ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్నాను సో ఉప్పు వేసి ఉడికించి పెట్టుకోండి లేదా నార్మల్లీ కూడా ఉడికించి పెట్టుకోండి అది మనం ఫ్రైస్ కనుక్కోండి సో పసుపు ఉప్పు వేసి ఉడికించి పెట్టుకుంటాం బట్ ఇందులో నేను పసుపు ఉప్పు వేయలేదు అలాగే నార్మల్గా ఉడికించి పెట్టుకున్నాను సో ఆల్రెడీ ఉడికించాను కాబట్టి ఎక్కువగా ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు జస్ట్ దాంట్లో పచ్చివాసన ఎలాగో ఉండదు బట్ కాకపోతే కొంచెం ఆయిల్లో రోస్ట్ అయిందనుకోండి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా రోస్ట్ అవ్వాలి సో ఇందులో చూస్తున్నారు కదా వేసిన ఏవైతే పదార్థాలు ఉన్నాయో అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా నార్మల్లీ కర్రీస్ కోలేదంటే ఫ్రైస్కి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము కానీ మనం ఇలా ఉప్మా కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో నాకు తెలిసి దీనికి ఏంటంటే ఉప్మాని కొంతమంది కొంచెం లిక్విడీగా కావాలి అనుకుంటే లిక్విడీగా ప్రిఫర్ చేస్తారు బట్ నాకు తెలిసి ఇది ఎక్కువగా లిక్విడీగా ఉండకుండా నార్మల్ కొంచెం సాలిడ్గా ఉంటుంది సో జొన్న రవ్వ ఇంకాస్త ఉడికించుకోవాలి కాస్త దగ్గర పడితే సరిపోతుంది ఆలప ఒకసారి అరటికాయ టమాటో ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్లీ ఫ్రై అయ్యే కూడా ఒకసారి చూసేస్తాను కాస్త స్పైసీనెస్ తగ్గించుకొని చక్కగా ఇలా చేసుకున్నాం అనుకోండి కాంబినేషన్లో పచ్చడి లేదంటే మనం పికిల్స్ ఉంటాయి కదా పికిల్స్ కాంబినేషన్లో తింటూ ఉంటాం బేసికలీ ఉప్మాని అలాగే ఎక్కువగా ఇష్టపడతాం సో అలా అయితే సూపర్గా ఉంటుంది కదా సో జొన్న రవ్వ కూడా ఉడికిపోయింది అరటికాయ టమాటో కూడా ప్రాపర్గా ఫ్రై అయిపోయి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ జొన్న రవ్వ ఏ స్టవ్ మీద అయితే పెట్టానో అది స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఉడికించిన ఈ రవ్వని ఇందులో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి సో ఒకసారి ఇదంతా కూడా కలిపేసుకోవాలి ఇంకాస్త టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ చేయడం కోసం కొంచెం నిమ్మరసం వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఫస్ట్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ తర్వాత నిమ్మరసం వేసుకోవాలి సో నిమ్మరసం వేసుకున్నాను కదా ఇంకోసారి ప్రాపర్గా కలిపేసుకోవాలి ఒకే ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి ఫైనల్గా పై నుంచి కొత్తిమీరతో గార్నిషింగ్ ఇదిగోండి ఎప్పుడన్నా జొన్నలతో మనం ఏది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నా కూడా చాలా టైం పడుతుంది అనుకుంటాం కానీ చూసారు కదా ఎంత ఫాస్ట్గా జొన్న రవ్వతో ఉప్మా ప్రిపేర్ చేశానో అది కూడా అరటికాయ జొన్న రవ్వ ఉప్మా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు అరటికాయ జొన్న రవ్వ ఉప్మాకి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి అరటి జొన్న రవ్వ ఉప్మాకి కావలసిన పదార్థాలు జొన్న రవ్వ ఒక కప్పు అరటికాయ అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు అల్లం ఒక టీ స్పూన్ టొమాటో ముక్కలు పావు కప్పు పచ్చిమిర్చి నాలుగు ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ జీరా పావు టీ స్పూన్ కాజు నాలుగు ఎండు మిర్చి నాలుగు కరివేపాకు కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ 
ఉప్పు రుచికి సరిపడ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా అరటి జొన్న రవ్వ ఉప్మా తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నీళ్లు పోసి జొన్న రవ్వ వేసి ఉడికించుకోవాలి మరో ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని జీలకర్ర ఆవాలు జీడిపప్పు ఎండు మిర్చి కరివేపాకు అల్లం ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి వేసుకుని కాస్త వేయించుకుని ఉప్పు టొమాటోలు అల్టికాయ వేసి బాగా వేయించుకుని ఉడికించుకున్న జొన్న రవ్వ కూడా వేసుకుని కలుపుకుని నిమ్మరసం జల్లుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని కొత్తిమీర్ తో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే అరటి జొన్న రవ్వ ఉప్మా రెడీ